Sa season na ito, marami naman po tayo mga healthy recipe na matutukunan. Dito sa programang where you can feel not only your tummies, but your spirit. Again, so, dito sa Palawan. Isang maligayang panunood po sa panibagong season ng programang Food and Soul dito sa Palawan. Sa season na ito, marami naman po tayo mga healthy recipe na matututunan. Ako pong muli si Lorna at kasama ko pa rin dito ang aking anak na si Charmaine para ituro po sa inyo ang mga bagong healthy recipe. Anak, alam mo ba, mukhang excited akong ituro sa inyo itong napakasimple lang pero napaka-healthy, napakasarap. Talaga po. Yes. Garden salad. Wow. Okay. With Cesar salad dressing and croutons. Wow, ang sarap naman. Parang pagkain sa labas ha. <laughs> Oo nga. Pero ito ay uh, madali lang i-prepare. Mm. So ang una nating ihahanda yung ating garden salad, syempre. Sige so iabot mo nga sa akin yung platter natin. Maano po ba yung mga ingredients ng garden salad natin. So, pipili ka lang kung anong available na mga vegetable mo. Pwede mong lagyan siya ng uh, red, red bell pepper, yellow, and green. Mm. Pwede mo rin haluan ng carrots, uh, celery, uh, cucumber, singkamas, at saka lettuce. Wow! Ang dami yes. Oo, medyo madami siya kasi garden salad nga. Opo. So, halos na sa garden, no? Na pwedeng kainin na raw. So, una na ang gagawin natin, i-slice muna natin yung ating singkamas ng strips or ang tawag doon ay julienne's mm -hmm. slice. Ayan. Ganyan. I-strips natin yan siya. Ganyan po talaga yung mga pang salad na ano, gulay. Ganyan po yung gayat. Hindi naman. Depende sa gusto mo. Ito kasi, gusto ko talaga yan siya para may lalagyan ko siya ng i-decorate natin. Para pag magpapakain tayo, ganyan, ano siya, presentable. So, ilalagay natin yan siya dyan sa platter. Wow. Pwede rin po ba natin ng konting uh, art para maganda ang presentation yan. Pwede rin po ba tayo magdagdag dito ng fruits sa garden salad? Pwede rin kung yun ang gusto mo. Pero sa ngayon kasi, ang gusto ko, matutunan mong maiprepare itong ganito na madali lang. Pwede rin mag gusto mong maglagay ng fruits or or any, ano, any, anything na gusto mong idagdag. So, yan. Pwede natin Gawin ganyan siya. Wow. Para diba magandang tingnan. Nagpapadagdag po ng kulay. Yes. Papagand nagpapadagdag ng kulay. Ganyan siya. Hindi pwede po ito nating iserve sa mga handaan. Oo nga. Sa, sa mga lang. patlak. Diba? Opo. Sa handaan pwede siyang ilagay. So, ganyan yan siya. Pagkatapos, lalagay natin yung celery sticks. Pwede po palang kainin ang celery sticks. Tayo. Yes, alam mo ba na, pakasarap ito. Try mo mamaya. Matitikman mo. Sige po. Kasi ang alam ko lang po, hindi sinasama yan siya pag yung mga may nilulutong sopas o kaya yung pampalasa lang, ganun. Pero hindi ko po alam na pwede pala siyang kainin ng ganyan lang, isasama sa salad. Nako, try mo mamaya. Napakasarap nito. Ayan, lalagay natin yan siya dyan. Ang bango pati? Yes. Actually, napakasarap nitong kahalo. Ayan, itong ano naman, yung carrots. Ganun din, halos ganun pare-pareho ang ating slice. Alam mo ba, napakaganda na matuto kayong kumain ng gulay. Kasi, napaka-importante na ito, pang-boost ng immune system. Araw-araw, dapat kumakain kayo ng gulay. 
Kaya dapat kaya kaya tinuturuan ko nung paano iba-ibang preparation ng pagkain ng gulay. Kasi dapat boost ng immune system para hindi kayo nagkakasipon, hindi kayo nagkakasakit. Iba-iba nandiyan na. Oo nga po eh. So maganda na ano na matututunan nyo na kumain ng fresh na gulay, hindi lang yung luto. Ayan. So, iisipin mo rin na ang, ang pag-prepare nito, kailangan fresh na fresh yung, if possible talaga, na crispy yung mga gulay mo. Bakit po? Para masarap kainin. Kasi kung hindi na siya crispy, wala nang wala nang thrill ko ma hindi na malutong hindi na rin po masarap ka inmen kasi malambot na ganon yes oo kaya kailangan crispy yung mga gulay mo fresh na fresh from garden or kaya pag binili mo yon ilalagay mo kaagad sa refrigerator para ma-maintain yung freshness niya Wow, so malapit na tayo mag ano, mag mag kumain nito. Matatapos na nating hiwain. So susunod natin diyan yung ating lettuce. So para maganda, ganyan lang natin siya. Wow. So madali lang, 'di ba? Opo. Pwede mo lang i-prepare sa ano? Sa bahay. Pwede mo pang pag may mga bisita ka, 'yan ang papakain mo. Madali pong i-serve, pati gawin, pati healthy pa po. Mm -mm. So, ganyan lang siya. Oh, ang sarap. Yan. So, ready na yung ating garden salad. Na napakasarap. Very healthy. Ano naman po yung isusunod natin dito? So, isusunod natin dito yung ating dressing. Caesar salad dressing. So, yan healthy na option din para sa mga vegetarians. Bali, gagawa po tayo ng sarili natin sa sa salad. Yes. Ano Plus, naman po yung ingredients niya? So, ang ingredients niyan, may 1 cup tofu, mayroon tayong olive oil, may lemon juice, may garlic, grated garlic, mayroon tayong uh, Italian spice, at saka mayroon din tayong salt, mm. at saka yung ating mustard. Ah, so, ang mustard. gagawin lang natin yan, lalagay natin dito yung ating tofu. tofu. Kung merong yung silken tofu, maganda rin siya. Kasi, uh, mas, ma, mas light siya. Pero ito kasi, yung ginamit natin dito ay uh, yung tofu na medyo firm. So, mm. medyo maraming tubig ang kailangan natin dito. So, iabot mo nga sa akin yung tubig. Ayan. Ito depende sa pagka, pagka uh, matigas ang ano. Depende sa kung mas marami. Pagka matigas yung tofu, kinakailangan mo mas maraming tubig. Mm. So, una muna, i-blend muna natin ito. Tapos, idadagdag natin yung olive oil, olive oil. Garlic. garlic. Ano pa po? Garlic, olive oil. Ay, halo na natin lahat yan siya. Ito po. Yung, Pati po yung lemon, yung juice. lemon juice. Yung ating Italian spice. Italian spice. Yan, mustard, mustard. And salt para magkasama-sama na sila. Sa so, yung ating salt. Ayan. Ganyan lang po pala gumawa ng mustard. Madali lang. Ano to? Caesar. Ay, Caesar. Sa salad dressing. Pero di ba po maroon sila ibang hinahalo na mga spices? Yung Italian spice, at saka mastay. Ayun na po yun. Uh -oh. Kaya pala ganun yung lasa niya. Kaya po ba parang medyo maasim-asim siya? 
masim-masim siya kasi mayroon tayong lemon na nilagay. Para yun yung masarap, di ba? Pagka ano, mas masarap yung ano. May titikman nga natin. Wow! Parang Caesar salad nga. Masarap. Okay? So, gano'n po katagal ka na kailangang i-blend para po mag-mix lahat? Hanggang mga one minute, hanggang mag-mix talaga sila. Tapos, kung gusto mo siyang, ano, kung gusto mo siyang mas, ma mas malasa talaga, pwede mo siyang gawin ahead of time, tapos lagay mo sa refrigerator para yung spice niya mag sumama talaga doon sa sauce. So, mas masarap po siya pag nilalagay mo na sa ref bago yes. gamitin. Uh -huh. So, ayan na yung ating Caesar's dressing. Uh, ito ay ginawa natin. Ang mga sangkap nito ay yung tofu na one cup. Meron tayong lemon juice. Meron Italian seasoning. Meron din tayong lemon and mustard. And siyempre, huwag natin kalimutan yung salt. So, ito ay napakasarap. Anak, abutin mo nga yung lalagyan natin at ilalagay na natin itong Caesar salad dressing. Wow! Mukhang Caesar talaga. Oo, at amoy ako. din, ano? Yan. So, yan na. Ready na natin yan for our dressing. So, kung may mga naiiwan tayo ng mga dressing, pwede naman natin i-refrigerate ka agad yun para huwag mapanis. Mm -hmm. For future use, kung gagamit ka ulit. Okay. Pakaso na yung mga dressing natin na ganito, anak. Kasi di ba fresh ito, hindi natin niluluto. So, wala siyang preservative. So, this will stay mag sa, sa refrigerator kung mga tatlong, oh, mga tatlong araw lang siya. Hindi mm. dapat masyado matagal kasi mas madali ang, hindi kasi siya niluto eh. Okay. Fresh. Pero pwede po siyang ilagay sa freezer. Hindi. Pwede siya ilagay sa freezer pero mawawala yung consistency niya na ganyan. Kasi di ba may tofu siya, magse-separate yung water at saka yung tofu. So sa refrigerator lang talaga. So dapat pagkagagawa ka nito, tamang-tama lang talaga dun sa gagamitin mo. At saka magagamit mo in 3 days. Okay. So ngayon, tuturo ko naman sa iyo ang paggawa ng croutons. Sige ma. Ayan, croutons. So, uh, ito, galing sa kailangan mo lang ng 2 cups ng uh, whole wheat bread, pure whole wheat bread, tapos i-slice mo siya into cubes. Ganyan, kaliliit. So, ilalagay, hahaluan mo lang siya ng mga ilang spice. Ano po yung mga ingredients ng croutons natin? So, mayroon tayong whole wheat na 2 cups. Opo. Uh -oh. Then, yung ating... Italian spice. Italian spice Italian talaga ang kinakailangan dyan. Then, yung ating olive oil. Pagkatapos, garlic powder at saka salt. Ganun wow. lang. Pero ma, pwede pong gamitin na as alternative yung kunyari, dried oregano or dried basil. Pwede rin kung anong gusto mong spice. Mm, parang depende sa akin kung anong kung, gusto oh, kung anong gusto mo. at kung anong gusto kong lasa. Mm -hmm. So, ang una muna ang gagawin natin, ihalo muna natin together yung honey, ay honey, olive oil. Yan. Olive oil. Olive oil. I-mix natin siya. Kasi ito hindi natin i-fry o whatever. I-bake lang natin ito. Mm, para po saan yung honey, ay yung olive oil? Yung olive oil, para masarap siya. At saka, pag nilagay mo yung spice niya, didikit do sa mm. surface. So, imimix na natin yung garlic powder. Oo. Mix natin siya. At saka yung salt. Alam mo, masarap to pag, pag sa salad. May ganito talaga kasi ito yung nag add siya ng thrill. Kasi crunchy-crunchy siya. Tapos, may nalalasahan kang ano, spice. Ilang flavor. Oh, ilang flavor. Kasi po yung usual na croutons na nakikita ko minsan, pati yung nalalasahan ko, wala po siyang spice. 
Ah, baka powder yung ginamit nila. Hindi yung kagaya niya na may, may mga granules. Mm -hmm. So, ganyan lang. Halu-haluin mo lang. Tapos, ito, ibibake mo to for 15 minutes sa 350 degrees Fahrenheit. Mm -hmm. So, so ganyan lang. Halu-haluin mo lang siya. Oo, oh, oh, 15 minutes. So, kunin mo na yun. Lalagyan natin at para maibake na natin ito. Ayan. I-spread lang ito sa baking sheets. Ganyan lang siya. Evenly. Para po pantay-pantay yung pagkaroon. Yes, tapos evenly mo siya i-spread na ganyan. So, ilagay mo na siya sa oven. Huwag mong kalimutan, 3.50. 15 Apa. minutes kasi baka masunog. Ha? Sige pa. So po, habang tayo nag-aantay para maluto ang ating croutons, panuorin muna po natin ito. Have you ever wondered if vegetarians get enough protein? If protection from wrist fractures is the measure, then plant proteins seem to be a good choice. Wondering where to find plant-based protein? Nuts are an excellent source, as are beans and legumes. Soy products like tofu and tempeh are protein-dense. And the Adventist Health Study found that increasing plant-based protein foods reduced the risk of wrist fracture in women by nearly 70%. Enjoying plant-based protein foods is another ageless advantage. Welcome back po. Kayo po ay nanonood pa rin ng programang Food and Soul dito sa Palawan. Ayan anak, naluto na yung ating croutons. Oo oh, nga ma. So, iabot mo na nga sa akin yung ano at ilalagay natin dyan sa... Tapo? Yes, at saka yung lalagyan Lalagyan natin. O yan. O, malutong na siya. Wow. Ang so, bago niya pati ma. Oo oh, nga. Naka-excite na kumain. Ito, masarap talaga yan. Mapakinggan mo, crunchy talaga siya. So, ano, pag ganyan ang texture niya, nag-brown na siya, tsaka lumutong na yan. Ibig sabihin, luto na siya. Ano na siya, ready na siya. Tapos ito, kung hindi mo lahat magagamit siya, pwede mo siyang, ano, ilagay sa siplak at save mo para sa future use kung mag-salad ka uli. Room temperature lang po or sa ref? Sa room temperature lang. Hindi po siya masisiya. Kasi baka kasi pag nilagay mo sa ref, di ba sa ref marami tayong nilalagay? Opo. Baka mag-absorb kasi siya ng, ano, ng odor, ng lasang iba kung uh -huh. ano nasa ref. So, mas maganda sa ano na lang, room temperature. Kasi ano naman ito eh, na-toast naman na siya. So, matagal naman ang shelf life niya. Mm, mga gano po katagal? Ha? Gaano shelf katagal? Life. Matagal siya. Siguro mga two weeks or hanggang one month pa pwede siya. Wow, ang tagal niya pala. Basta dry na dry yung croutons mo. Yung na, na ano talaga siya, crunchy. Mm. Parang naging toasted ba? Toasted bread talaga. Di ba po masarap diyan na nilalagay sa soup? Oo. Pagka yung pang-topping sa mga soup. Opo. Oo. Masarap din siya. Ma, sa tingin ko maganda ilagay itong cesar natin dito sa taas ng salad. Ah, oh, sige. Ilagay mo na. Sige po. Yan. So, ayan. Ready na ready na yung ating... <clears throat> ano? Yung ating garden salad. And yung ating na-prepare na Caesar dressing, Opo. pati yung croutons. At para man po sa mga karagdagang kaalaman, ay ibigay po natin ang panahon kay Charmaine. Ang mga ginamit na ingredients para sa garden salad ay 1 piece red bell pepper, 1 piece green bell pepper, 1 piece yellow bell pepper, 1 piece carrots, 2 stalks celery, 1 bundle of lettuce, 1 piece cucumber, 1 piece turnips, at para naman po sa Caesar salad dressing, 1 cup tofu, 2 tablespoon olive oil, 2 tablespoon lemon juice, 1 cup water, 1 teaspoon mustard, 2 cloves garlic, 
1 teaspoon Italian spice, and 2 teaspoon salt. Para naman po sa croutons, 2 cups whole wheat bread dice, 3 tablespoon olive oil, 1 teaspoon Italian spice, 1 fourth teaspoon garlic powder, and 1 teaspoon salt. Ang bell pepper ang isa sa mga gulay na kalimitang hindi kinakain ng tao. Pero marami itong nutrients na makukuha dito. Ang bell pepper ay mataas sa vitamin C, lalo na sa mga variety ng color red or red bell peppers. Kaya mas maganda po na kumakain tayo ng bell pepper kasi kahit hindi po siya nakaklassify sa frutas, pero mataas po ang kanyang vitamins na content. Ang bell pepper ay meron ding phytochemicals na tumutulong para i-boost ang ating immune system. Ito po yung mga immune system natin na nag tumutulong sa ating katawan para hindi po tayo magkasakit kaagad. Meron din po itong carotenoids na natumutulong magpalinaw ng ating mata. Ito po ay makukuha natin mostly sa mga yellow bell pepper, pati na rin po sa red bell peppers. Meron din po itong anti-inflammatory at antioxidant na tumutulong din sa ating immune system. Ang bell, red, ang bell pepper din po ay nakakapagpababa ng ating cholesterol level at ng hypertension. Tumutulong din po ito magpababa ng or mag-lower ng risk ng diabetes at ng cancer. Ang, ang bell peppers ay meron din pong vitamin E. Ito pong vitamin E na ito, ito po yung tumutulong sa ating balat at sa ating buhok para maging healthy, lalo yung ating skin, pati yung ating hair. Kaya po ba kahit na sa tingin natin na hindi ganun ka-nutritious yung bell pepper at hindi ganun kinakain ng mga tao, pero dapat po natin isipin na ang bell pepper ay mas sustansya at mas marami po siyang naitutulong sa ating katawan lalo na po pag, na, lalo na po pag kinakain natin ito lalo na pag raw kaysa po pag yung niluluto kasi po yung nutrients ng bell pepper na nandoon sa kanya pag kinakain natin ng raw ay mas nakukuha natin at hindi nababawasan Anak, ako naman ay natutuwa muli dahil naituro ko na naman itong bagong recipe sa iyo. Nagustuhan mo ba? Opo ma, syempre. Pati excited na akong tikman. Parati ka naman excited tikman. Syempre nga naman, gutom ka ba? Siguro hindi ka kumain. Hindi kasi ang sarap niya tingnan no, napaka-colorful niya. Tapos healthy pa. Parang naka-excite din i-share para sa iba kong mga friends. Talaga? So kaya mga kaibigan, sana po meron din po kayo natutunan sa episode namin ngayon na inyo rin pong ma-share sa inyong mga kamag-anak, sa inyong pamilya at mga kaibigan. Kaya nga po, sabi po sa Biblia, sa John 6.51, Ako ang tinapay na buhay, na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay, ang aking laman na ikabubuhay ng sanlibutan. Kaya marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at magkita po tayong muli sa susunod na episode dito pa rin sa programang Where You Can Feel Not Only Your Tummies But Your Spirit. Food and Soul, dito, dito sa Palawan! Palawan.